Now today we are going to start with chapter number one, features of living organism. ठीक है हम इस चैप्टर में फीचर्स पढ़ेंगे फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट द चैप्टर वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग इट इज पॉसिबल ड्यू टू सर्टेन एक्टिविटी शोन बाय लिविंग थिंग्स समटाइम्स दैट इज नेचुरल एग्जिट्स और हैपन्स बिकॉज ऑफ नेचर नॉट बिकॉज इट वॉज मेड और डन बाय पीपल देखो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कुछ लिविंग होते हैं और कुछ नॉन लिविंग होते हैं ठीक है अलग अलग वे में कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिस हमारे नेचुरल लग रहे हैं सम आर मेड बाय मैन कुछ मैन मेड होती हैं सम ऑफ द थिंग्स अराउंड यू आर नॉट नेचुरल बट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग नेचुरल थिंग एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स दे आर लिविंग नॉन लिविंग और डेड ऑल एनिमल्स इन प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स पुट ऑल द थिंग्स यू कैन सी अराउंड यू इन टू थ्री कैटेगरी लिविंग होती है नॉन लिविंग होती है ठीक है और एक डेड होती है जो सारे ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग और बायोलॉजी क्या होती है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स होती है नाउ फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज सेल वी कैन नॉट सी द सेल विद नेकेड आईज वी कैन ओनली सी देम अंडर माइक्रोस्कोप देखो जो बेसिक यूनिट होती है लिविंग थिंग की वो क्या होती है सेल होता है इसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते वी यूज we use the microscope to see the cells when a group of cell work together to perform a function they form a tissue several tissue performing a specific function for perform an organ cell of plants and animal can function independently jo cells hote hain plants ke aur animals ke wo kaise function karta hai independently karta hai theek hai ye kya hai aapka cell hai this is tissue aur ye organ hai ye kya hai aapka cellular structure of लिविंग ऑर्गेनिज्म ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेलुलर स्ट्रक्चर सच ए स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेलुलर स्ट्रक्चर सम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ओनली सिंगल सेल फॉर एग्जांपल एमीबिया दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बॉडीज व्हिच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर देखो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड नेक्स्ट वन इज मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल होते हैं सबका का नीबा ठीक है मल्टी सेलुलर जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं सबके ह्यूमन बीन फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीन वो क्या है मल्टी सेलुलर नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर ऑल लिविंग थिंग्स विद करेक्टराइज बाय मूवमेंट रेस्पिरेशन रिस्पॉन्सिवनेस एक्सक्रीशन सेलुलर स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन एंड रेपिटेशन ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स आर नॉट परफॉर्म बाय नॉन लिविंग थिंग्स और जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स से लॉन्ग लिविंग थिंग्स परफॉर्म नहीं करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वॉटर देखो लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है फूड चाहिए होता है वॉटर चाहिए होता है टू लिव लिविंग थिंग्स नीड फूड वॉटर एंड एयर टू स्टे अलाइव एंड ग्रो फूड हेल्प लिविंग थिंग्स विद एनर्जी टू परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ Living things will die without food, air, water. You need food for doing all the activities throughout the day. You need more food and more energy for running and playing. देखो कोई भी हो चाहे plants हो चाहे animals हो उन्हें food या water की need होती है. उससे क्या मिलता है उन्हें energy मिलती है to work, work करने के लिए, play करने के लिए. ठीक है क्या मिलती है energy मिलती है. Green plants make their own food. Plants absorb water and mineral by roots from soil. Water absorbed by roots from the soil rises up into the body of plant through the stem and goes to the leaves and other plant. The leaves of plants have green substance in their cell. This green plant, green substance is called chlorophyll. जो plants होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं with the help of sunlight, air and water. इनके अंदर green substance होता है जिसे हम क्या कहते हैं chlorophyll. Chlorophyll is capable of absorbing sunlight energy. This energy is combined with the water and carbon dioxide to form food. Carbon dioxide from the air is absorbed by the leaves through minute pores present on the underside of the leaves. आपने देखा होगा वो pores में होता है जो leaves होती है ना उसके अंदर होता है. These pores are called stomata. The green plants make use of water, carbon dioxide, and sunlight energy to make their own food. The food prepared in this process is simple sugar, which may change into sucrose or other carbohydrates like starch. जो simple sugar होती है वो किसमें change हो जाती है? Sucrose में या starch में change हो जाती है. The process of making food in green leaves of plants by combining of light energy with water carbon dioxide to form is called photosynthesis. जो process होता है green plants का 
अपना खाना बनाने का विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एक्सेस वाटर इज गिवन आउट फ्रॉम द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेल न्यूट्रिशन इज ग्रीन प्लांट इज नोन एज ऑटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट सिंथिसाइज देयर ओन फूड दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ जो न्यूट्रिशन होता है ग्रीन प्लांट्स का उसे हम क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स अपना खाना अपने आप बनाते हैं किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते तो उन्हें हम क्या कहते हैं ऑटोट्रॉप्स कहते हैं द प्लांट्स यूटिलाइज द फूड फॉर द ग्रोथ द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन रूट स्टेम प्लीव फ्रूट एंड फ्लॉर दिस स्टोर्ड फूड इज यूटिलाइज बाई एनिमल फॉर देयर न्यूट्रिशन द न्यूट्रिशन इन एनिमल इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दीज एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स देखो एनिमल्स क्या होते हैं वो डिपेंड होते हैं दूसरे पे फॉर द फूड जिसे हम क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दीज एनिमल्स इन एनिमल्स को क्या कहते हैं हम हेट्रोट्रॉप्स ट्रॉप्स कहते हैं प्लांट एंड लॉ फ्रूट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स ठीक है ये एक्टिविटी है दिस इज एन एक्टिविटी एक्टिविटी यू हैव टू डू योर सेल्फ नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो जैसे मैंने आपको अभी हमने एक करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी नाउ विल स्टडी अबाउट द सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स दैट लिविंग थिंग्स ग्रो हम हैं पहले हम स्मॉल थे दैन वी हैव ग्रोन इन टू अडल्ट ठीक है डॉग आपने देखा होगा पहले वो पॉपी होता है टर्न्स इन टू डॉग All living things grow from single cell. Living things do not remain of same size. A small puppy grows into dog. Small seedling grow, grows into plant. Baby grows into a man. Plants grow into a big tree. Animals do not grow after a particular age, but plants continue to grow throughout their life. Growth is irreversible change in animals and plants both. The change that take place due to growth are difficult to reason. Growth in living organism occur within the organism by division of cell. In non-living things, growth occurs due to addition of material on the outside. आपने देखा होगा कोई भी हो animal हो plant हो सब तरह करते हैं type और human beings हो वो grow करते हैं dog puppy changes into dog birds ठीक है baby turn into into a man ठीक है और छोटा plant tree में बदल जाता है और plants और animals सब grow करते हैं हम इसको irreversible नहीं है ठीक है हम इनको irreversible नहीं कर सकते और एनिमल्स जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रो करते हैं लेकिन प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरी टाइम एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर दे हैव रीच अ सर्टेन साइज वेयर एज प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ जैसे आपने देखा हो ग्रोथ इन चिक एक था ठीक है फिर चिकन एंड देन इट्स हैंड एज अ सीडलिंग देन स्मॉल प्लांट एंड ट्री ठीक है ऐसे क्या टाइप साइकिल कैसे ह्यूमन और एनिमल और प्लांट्स ग्रो करते नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग थिंग Each organism lives for certain period, which is referred to a lifespan. Each living organism takes birth, it grows and dies. Different organism have different lifespan. It may vary from few minutes to hundred of years. Lifespan of some insects during rainy season is only for a few hours. The lifespan of animals are given alongside. देखो सबका अपना अपना lifespan होता है. चाहे animal हो, चाहे plant हो, चाहे वो human भी हो. ठीक है, सबका अपना एक lifespan होता है. वो इस time से उस टाइम तक क्या रहेंगे मूवमेंट ऑन ऑर्गेनिज्म ऑल ऑर्गेनिज्म शोज मूवमेंट ऑफ वन काइंड टू अनदर एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूवमेंट इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ठीक है और जो मूवमेंट होती है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी लाइफ ऑल लिविंग थिंग शोज मूवमेंट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो शो मूवमेंट ऑफ देर बॉडी पार्ट Plants remain fixed to the ground so, and so cannot move. One can, however, see the movement of roots in downward direction due to growth, and the stems and leaves upward. आपने देखा होगा जो movement होती है roots की वो downward होती है और leaves और stem की upward होती है. Or plants also move in the direction of sunlight. We can observe the small movements in plants such as opening and closing of flower and dropping of leaves. Amoeba shows almost continuous movement. और जो हमारा अनिबा होता है इसकी मूवमेंट क्या होती है कंटिन्यूस होती है बर्ड्स फ्लाई एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फिश कंटिन्यूसली मूव इन वाटर द बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ प्लेस इन एनिमल इज कॉल्ड लोको मोशन जो इनका बॉडीली मूवमेंट होता है फिश वगैरह इन सब इनको हम क्या कहते हैं लोको मोशन कहते हैं एनिमल्स यूज द विंग्स बर्ड्स फिंस लिम्स काउ फॉर लोको मोशन दस वी कैन से दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव ठीक है चाहे कोई भी हो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो हर कोई करता है मूव करता है जैसे अब फिश है ठीक है काव हो गई डॉग हो गया 
कोई भी हो सब क्या करते हैं मूव करते हैं इनके मूवमेंट का कहते हैं लोको मोशन नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर लिविंग वी नीड एनर्जी एंड दिस एनर्जी रिलीज बाय ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ठीक है रेस्पिरेशन हम क्या करते हैं ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोसेस क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी वजह से रिलीज होती है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड जैसे फूड प्लस ऑक्सीजन क्या देता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी ठीक है एनिमल्स इनहेल एयर इनटू द लंग्स द ब्लड इन आर लंग्स एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन दिस ऑक्सीजन इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट कंबाइंस विद द फूड एंड रिलीज एनर्जी ब्रीथिंग एन एनिमल्स इज नेसेसरी फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा प्लांट किससे ब्रीथ करते हैं जो स्टोमेटा उनकी लीव्स में होती ठीक है एक्सरसाइज एक्टिविटी है आपको रीड करनी है बस नाउ एक्सक्रीशन इन लिविंग थिंग्स ठीक है अब लिविंग थिंग्स है एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो चाहे ह्यूमन बीन हो सब क्या करते हैं एक्सक्रीट करते हैं ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम टेक फूड मोस्ट ऑफ द फूड इज यूटिलाइज इन द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड द रेस्ट अन यूज फूड एंड रफेज आर पुस्ड आउट एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी मे हार्म आर बॉडी दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन जो भी वेस्ट मेटल होता है उसे हम क्या कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं During the course of several chemical process like digestion and respiration, harmful waste substances like urea, uric acid, feces, carbon dioxide are formed. These waste products are removed from our body in the form of urine, sweat, feces, or excrement. And the waste product होता है ये हमारी body से in the form of urine, sweat, feces, और इसके मदद से क्या होता है मार आता है. Animals have special organ like kidney and sweat gland, gills, lungs for excretion. Plants have no special organ for excretion. Tannin, resin, and gum are the major plant waste. These collect in the bark or old leaves, which are periodically shed by the plant. Carbon dioxide is excreted through tiny holes in the leaves called stomata. और ये किससे करता excrete? जो tiny holes होते हैं उनके leaves पे सम कहते हैं stomata. Excretion does not take place in the non-living organism. और जो excretion है वो non-living organism में नहीं होता. ये तो सबको बता होगा. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टोमल ठीक है और वो क्या रहता है सिचुएशन पे रिएक्ट करते द ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू द सिचुएशन द सिचुएशन एक्ट एज अ स्टोमलरी एजेंट सिचुएशन इमिटेटिंग द रिस्पॉन्स आर कॉल्ड स्टोमली एन एक्शन दैट अकर्स एज अ रिले रिप्लाई टू स्टोमल ऑल लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन देर सराउंडिंग एंड रिएक्ट टू देम एनिमल्स हैव फॉलोइंग सेंस टेस्ट हियरिंग साइट टच एंड स्मेल हम क्या करते हैं सब क्या होते हैं चेंज हम भी हैं जब हमें कुछ इन्वायरमेंट चेंज होता है तो बहुत हम सेंसिटिव फील करते हैं ठीक है और जो एनिमल्स हैं वो सेंस करता है टेस्ट को हियर करता है साइट करता है स्मेल करता है एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन विच हेल्प देम टू रियर अ वॉर्म कॉइल्स राउंड वैन प्रिंट वी ब्लिंक आर आईज इन ब्राइट लाइट देखा ना ब्राइट लाइट हो हम अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं Plants do not have a sense of feeling, but their sensitiveness is not observed immediately. देखो सेंस प्लांट्स के अंदर कोई सेंस ऑफ फीलिंग नहीं होता लेकिन वो उनकी जो सेंसिटिवनेस है हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते सम फ्लार लाइक लोटस ओपन विथ सनराइज एंड क्लोज विथ सन ठीक है सम फ्लार जैसे आप सन सन फ्लार भी हो गया ठीक है ना वो ओपन हो जाता है कब सनराइज में और क्लोज हो जाता है सनसेट में लोटस की भी हम बात करें The sunflower rotates towards sunlight. Plants are sensitive to light. They grow towards light. आपने sunflower देखा होगा जिधर की तरफ sun होता है वो उधर की तरफ rotate कर देता है. This response is known as phototropism. Roots have a tendency to grow towards gravity and stem tend to grow against it. ठीक है जो roots होते हैं उनके पास tendency होती है वो किसकी तरफ grow करते हैं gravity की. जैसे हम क्या कहते हैं geotropism. Plants like touch me not is sensitive plant. To touch, it is called chewy mui because of the sensitive tan of its leaf to touch. When we touch the leaves from this plant, they immediately fold up and drop down. You observe that butterflies attracted toward the flower. The butterfly tint their food by sensing the sweetness of the flower. जो sweetness होती है flower की उससे ही वो क्या करते हैं feel करके वो उसपे बैठ जाते हैं. Butterfly आपने देखा भी होगा. Touch me not the chewy mui कहते हैं. उसे touch करते हैं तो अपनी जो leaves होता है वो बंद कर देता है. Next is living things reproduce. All living things reproduce young ones. The process of producing baby or young one and plant is known as reproduction. 
देखो कोई भी हो कोई भी लिविंग थिंग लिविंग थिंग को या फिर एनिमल हो प्लांट हो ह्यूमन भी नो सब अपने यंग वन को क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस एनिमल एंड प्लांट्स हैव टू बी मेच्योर सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लिंग एग्स फ्रॉम विच द यंग हैच आफ्टर अ सर्टेन पीरियड फ्रॉग्स नेक टर्टल इंसेक्ट मोस्ट फेस्ट बर्ड लेग्स द यंग वंस आर दे रेस्ड बाय द डट एनिमल्स लाइक डॉग हॉर्स मंकी स्काउट कैट रैबिट्स एंड ह्यूमन बींग्स गिव बर्ड टू यंग वन आफ्टर दे आर ग्रोन फुली इन साइड द मदर्स बॉडी ठीक है जैसे आपका डॉग हो गया काउ हो गया ह्यूमन बींग हो गई ठीक है ये क्या करते हैं बर्थ डेटा यंग वन को जब वो फुली डेवलप हो जाते हैं अंदर द मदर्स बॉडी प्लांट्स विच हैव फ्लावर रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स द न्यू सीडलिंग देन ग्रो इन टू प्लांट सम प्लांट लाइक रोज पटैटो एंड शुगर केन कैन रिप्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी ये सब क्या करता है अलग अलग बॉडी से पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं ठीक है नाउ लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल देखो जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स की बनी हुई है ठीक है कुछ यूनिसेलर और कुछ क्या होते हैं मल्टी सेलर होते ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी प्लांट और एनिमल आर मेड अप ऑफ वन ऑफ मोर सेल द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इट इज स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जस्ट एज वॉल एज मेड ऑफ ब्रिक लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दीज स्ट्रक्चरल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक्स आर अरेज डिफरेंटली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म द सेल्स ऑफ एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स देखो जैसे हम ब्रिक्स की वॉल बनी होती है ऐसे जो लिविंग थिंग्स हैं वो किसके बने होते हैं लिविंग बींग्स वो सेल्स के बने होते हैं ठीक है और जो सेल्स होते हैं एनिमल्स के वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द प्लांट्स है सेल्स आर टू स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेडाइज सेल में वेर इन साइज शेप बट ऑल हैव दीज थ्री पार्ट साइटोप्लास्ट लाइक अ जेल न्यूक्लियस डार्क एंड कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल एंड आउटर कवरिंग जिसे हम कहते हैं सेल मेन ठीक है जो सेल है उसके तीन पार्ट है दैट इज साइटोप्लास्ट न्यूक्लियस एंड सेल मेन फॉर स्टार्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल यू मेन पील एंड ऑनियन स्केल फॉर ऑनियन बल्ब और थिन लेयर फ्रॉम द इन साइड चीप एट वन टू ड्रॉप ऑफ सन साफ्रीन एंड सी इन टू थ्रू बाय मैग्नेफिक ग्लास और माइक्रोस्कोप द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल यूनिसेलर जैसे एमिबिया यूब्रीनियम पेरेनेशियम यूनिसेलर एनिमल्स एंड क्लैमेडोमस बैक्टीरियम एंड ईस्ट आर यूनिसेलर प्लांट्स द एक्सेल इज सिंगल सेल द एक्सेल डिवाइड्स एंड री डिवाइड टू फॉर्म अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो एक्सेल होता है वो री डिवाइड करता है और क्या बनाता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनाता है यहाँ पे आपको दो डिफरेंस दिए हुए हैं एक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स ऑल लिविंग थिंग्स आर बॉर्न ग्रो दि प्रोड्यूज ऑफ स्प्रिंग एंड डाई नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ साइकिल एंड हैव नो डेथ देखो लिविंग थिंग्स बॉर्न होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं ग्रो करते हैं और फिर डाई करते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं लिविंग थिंग्स ग्रो अप टू सर्टन एज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो ठीक है लिविंग थिंग्स एक सर्टन एज तक ग्रो करते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ग्रो लिविंग थिंग्स टेक इन फूड टू ऑप्ट एनर्जी नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक इन एनी फूड और नॉन लिविंग थिंग्स कोई फूड नहीं लेते लिविंग थिंग्स रेस्पायर टू लिव एनर्जी नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट वेस्ट लिविंग थिंग्स वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टोमली नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टोमली को लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते लिविंग थिंग्स सेल के बने हैं और नॉन लिविंग थिंग्स सेल के नहीं बने ठीक है सिंपल सा डिफ्रेंशिएट था आपको समझ में आया होगा होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर दैट सॉल्व फॉर टूडे थैंक यू